ఈరోజు ఇంకొందరి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలని తెలుసుకుందాం రండి ఎట్లాంటి అల్లరి చేసేవారు ఇలాంటి ఆటలు ఆడుకునేవారు ఎక్కువగా చిన్నప్పుడు నా బాల్యం అంతా మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో పెరిగానండి మా ఫాదరు ఉత్తిరిత్యా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ రావడం వల్ల ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్లు ఉండటం వల్ల మా అమ్మల్ని మా ఫాదర్ మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో పెంచారు పెరిగినప్పుడు నా అప్పుడు ఇవన్నీ మన వీడియోలు ఇటువంటివి ఉండే కావు కాబట్టి లేవు దాంతో ఎక్కువ చిన్నపిల్ల ఆడుకునే కోతి కొమ్మచ్చులు చెట్ల మించి దూకటాలు ఒక్కోసారి బావుల్లో కూడా పడ్డామండి బావుల్లో పడితే మా పిల్ల పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కోపడి పై తీసుకొచ్చారు ఇంకా చిన్నప్పుడు పిల్లలతో కబాడీ ఆడుకునేప్పుడు నేను అవుట్ అయితే వాళ్ళు అవుట్ కాలేదు అన్నప్పుడు బాగా కొట్టుకున్నాం పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మమ్మల్ని పంచాయతీ అయి పంచాయతీ అయిపోయింది అమ్మ అది పంచాయతీ అయింది అట్లానే కొట్టుకున్న ఫ్రెండ్స్ పేర్లు ఏమైనా గుర్తున్నాయి రవి వాడి పేరు రవి ఇప్పటికి మా ఆవు అక్కడికి అదే మా అమ్మమ్మగారు రోజు వెళ్తే కలుస్తాం వాటికి బట్టల షాప్ ఉంది చాలా పెద్ద బిగ్ షాట్ ఇప్పుడు అదే చాలా గుర్తుకు వస్తుంటాయి ఇంకేమి ఉంటాయండి అవి ఇలా ఉంటాయి చూడండి కదా రౌండ్గా శివసేంత గుబ్బలు అంటారు చూడండి అవి చివసేంతకాయలు అవి కూడా గోడలు ఎక్కి కోసేవాళ్ళం రేగ్గాయలు కూడా గోడలు ఎక్కి కోసేవాళ్ళం రేగ్గాయలు కోసిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఆడపిల్లలు ఉండేవారు కదా మాతో ఆడుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు అవి నూరి వడలు కూడా చేసి పెట్టేవారు అవి కూడా ఎండి పెట్టుకుని తినేవాళ్ళం అట్లానే మా తాతయ్య గారు మా అమ్మమ్మ గారి పెద్ద అగ్రికల్చర్ ఉండేది ఫార్టీ ఏకర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా పొలం దున్నేవాళ్ళం అది జీతగాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో పాటు పొలం దున్నేవాళ్ళం అప్పట్లో మా మేనమామకి ఒక సైకిల్ ఉండేది ఆ సైకిల్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుందా అది ఎప్పుడు పట్టుకుని నడిపించుకుందామా అనే ఒక యాంగ్జైటీ ఉండేది బాగా అది ఇచ్చేవారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళరా నడుపుకునేవారు అది పక్క పక్కన అది అంటారు కదా సైడ్గా తొక్కటం అది నేర్చుకొని నాలుగైదు సార్లు కింద పెట్టడం దెబ్బలు తాగిలి మా అంతటి మేమే నేర్చుకున్నాం తప్ప ఎవరు కూడా నాకు నేర్పలేదు నేర్పించలేదు నేర్పించలేదు ఆయనకి మోటార్ సైకిల్ కూడా ఉండేది ఎప్పుడన్నా పొలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మోటార్ సైకిల్ ఎక్కి వెళ్ళటం ఒక ఒక వింత అనుభూతి అనమాట అప్పట్లో అది అదే నా లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా నేను సైకిల్ కొనుక్కుంటానా అని అప్పుడే అనుకునేవాడిని అప్పుడు ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఓన్లీ ఎయిత్ క్లాస్ అయినా సరే నేను ఎప్పుడు నా లైఫ్లో నేను సైకిల్ కొనుక్కుంటానా అనుకునేవాడిని అట్లా అనమాట అది టెన్త్ పాస్ అవ్వగానే మా గ్రాండ్ ఫాదరే అరే నీకు సైకిల్ కొని పెడతారని ఏంటంటే దానికోసం నా పాస్ అవుదామని చదువుకున్నాను అప్పట్లో స్వీట్ అనేది పాస్ అయిపోయాను పాస్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే సైకిల్ కొని పెట్టారు అదొక ఆయన వింత అనుభూతి అనమాట గుర్తుండిపోయాను బాగా బాగా గుర్తుండిపోయాను ఇంట్లో డబ్బులు ఇచ్చేవారండి అప్పట్లో ఏదన్నా మా గ్రాండ్ మదర్ కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కానీ ఏదైనా పని చెప్తే ఏముండండి డబ్బుల కన్నా ముందు పప్పు బెల్లాలు అంటారు చూడండి ఆ పప్పు బెల్లం పెట్టి ఇది పెడతారా అంటే దానికే పని చేసేవాళ్ళం మా గ్రాండ్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ పడుకుని ఉంటే ఈ పెక్కి తొక్కేవాళ్ళం సాయంత్రం పూట డబ్బులు కూడా ఇచ్చేవారు అదే ఐదు అది ఐదు పైసలకి ఐదు పైసలకి మేము చాలా ఆశపడేవాళ్ళం ఐదు పైసలకి మూడు ఐస్ క్రీమ్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆ మూడు ఐస్ క్రీమ్లు వచ్చాయి ఇట్లా పుల్లతో తినేది ఉంటుంది కదండి ఆ మూడు ఐస్ క్రీమ్లు వచ్చి చాలా యాంగ్జైటీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు ఏమి అప్పుడు ఫ్రెండ్స్లో కూడా కల్మషం అనేది ఏం లేదండి చాలా బాగా హ్యాపీగా ఉండేవారు ఇప్పుడున్న కుళ్ళు కుతంత్రాలు అనేది పల్లెటూరు కాబట్టి ఇంకా అసలు ఇంకా హ్యాపీ అనమాట నేను ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్లో చదువుకున్నానండి నా బెంచ్ మేట్స్ కృష్ణ కుమార్ అండ్ కృష్ణమోహన్ వాళ్ళిద్దరు కృష్ణ కృష్ణ కుమార్ ఈజ్ బి బీయింగ్ చార్డ్ అకౌంటెంట్ ఆయన చార్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యాడు కృష్ణ కృష్ణమోహన్ ఈజ్ తబల ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు నేను అడ్వకేట్ అయ్యాను అప్పట్లో అడివి రావణ్ సినిమా వచ్చేది ఆడేది అజంతా థియేటర్లో మా కాలేజ్ దగ్గర అనమాట త్రీ థర్టీకి కాలేజ్ అయ్యేది బంక్ కొట్టేవాళ్ళం కాదు త్రీ థర్టీకి కాలేజ్ అయిపోయేది అయిపోగానే సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆరు వేసుకుపోయి మరి పాట వరకు చూసి బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళం అంతే 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 అప్పట్లో కుర్రోళ్ళం కదండి ఇంట్రెస్ట్ అది అప్పుడు ఫేమస్ ఇంకా అట్లా కాకు ఏంటండి ఐ లైక్ కృష్ణం రాజు ఐ రైజ్ కృష్ణం రాజు అది అది ఎంటెట్ కాదు కానీ ఎక్కువ ఆ సినిమాలు చూసేవాళ్ళం ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆయన సినిమాలు చాలా బాగుండేవి ఒక మన సొసైటీకి దగ్గరగా ఏది యూస్ఫుల్లో అది తీస్తుండేవాడు ఆయన 
అదొకటి భక్తి భావం సంబంధించిన సినిమాలు కూడా మంచి తీసేవాడు అది స్కూల్ లైఫ్ అంతా నా స్కూల్ లైఫ్ చిన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ దాకా బీర్పూలో చదువుకున్నా తర్వాత ధనంపరికి పోయినా నాలుగు సంవత్సరాలు కరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు జ్వరం వస్తుండే నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పుడు చిన్నపిల్లల గంత తెలియ చదువుంటే మేము గీతం జ్వరం వస్తుండే నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ అట్లా అయిపోయింది మళ్ళీ జ్వరం అయ్యని నడిస్తుండ్రు కాదు జ్వరం వస్తుండే ఓ పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు వంటుండి అప్పటి నుంచి మళ్ళీ బీర్పూరికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయినాం ధనంపూరికి ఎట్లా ఎట్లా పోయిన వెళ్ళిపోయినా నడుచుకుంటా మనం వండుకునే సామాన్లు పట్టుకొని ఐదో తరగతి అంటే అప్పుడు పదిహేనుల పిల్ల అని ఇప్పుడు పదిహేనుల పిల్లాడు స్కూల్కి పోవాలంటే అమ్మ నాన్న లేకపోతే తోడు లేకపోతే పోడు అప్పుడు ధనంపూరికి అంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడిచిపోయినాం ఒక్కొక్కరం పోతే ఆ జంగలలో నుంచి పోతే ప్రాణం అరచేతలు పెట్టుకొని పోతాం ఎక్కడి నుంచి ఏ పుల్ల ఎత్తదో అంత భయంగా ఫారెస్ట్ మొత్తం ఫారెస్టే ఇంట్లో నుంచి అడుగు ఒక ఆ పర్లాంగ్ పోయిన తర్వాత మొత్తం అడవి మా ఊరంతా మొత్తం అడవి అడవిలు ఉన్నది అందుకొరకు భయం భయంగా బతికిన ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు చదువు కూడా చక్కగా రాలేదు చదువు విడిచిపెట్టి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ఫిఫ్త్ చదివి మళ్ళీ జగిత్యాలకు పోయినా సిక్స్త్ నుంచి జగిత్యాలను ట్వెల్త్ వరకు సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు ట్వెల్త్ చదువుకున్నాం అప్పుడు కూడా ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ నడిచిపోవుడే బస్సు గిస్సు ఏం లేదు మనం వండుకునేటి అని పట్టుకొని పోవడే జగిత్యాలకు కూడా అంత కష్టపడ్డాం అందుకొరకు ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నాం అనుకోండి కష్టపడ్డాను అదేం లేదు మంచిగానే నడిచిన ప్రస్తుతానికి సై అప్పుడు సైకిల్ కొనుక్కుందామని బస్ ఎక్కుదామని రూపాయి టికెట్ దొరకక ఆ రూపాయి ఉంటే నాలుగు సినిమాలు చూడొచ్చు అని ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచినాం కాదు కాదు సినిమా అంటే కాదు సంతోషం ఇప్పుడు ఈ కష్టాన్ని అంతా మర్చిపోవాలంటే ఒక సినిమా ఇరవై ఐదు పైసలు సినిమా చూస్తే ఈ నడిచిందంతా గతం మా మాయమైపోతుంది మన కష్టం అనేది మనకు ఏర్పడదు అన్నట్టు సైకిల్ అప్పుడు సైకిల్ అంటే అప్పుడు వంద రూపాయలు ఉండే వంద రూపాయలు అంటే మన వంద రూపాయలు దొరకడు కాదు రూపాయి దొరకడే కష్టం రూ రూపాయి దొరకుడే బాగా కష్టం ఇందా రూపాయి దొరకుడే కష్టం ఇంకా మనకి వంద రూపాయలు దొరికి సైకిల్ కొనుక్కొని అంత అట్లా అంత బాగా సైకిల్ ఎప్పుడు దొరికారు ఫస్ట్ సైకిల్ అంటే నేను పెయిన్ లేని ఓన్లీ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడే కొనుక్కున్నా ఉద్యోగం చేసేటప్పుడే ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టి కొన్న అప్పుడు సైకిల్ ఏ కొంటే మంచిదే కొన్నా లేకపోతే లేదు అతను కొనుక్కోదు అంతే మనం టీవీ కొన్నా ఏది కొన్నా అన్ని కంపెనీ బ్రాండెడ్ కదా అప్పుడు 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 కలిసి అప్పుడు ఎందుకు కొనుక్కునే కానీ ఇంకేదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది అప్పుడు అనిపించలేదు మనం ఏంటంటే అప్పుడు ఎందుకు అనిపించలేదంటే మనం సై అందరూ సైకిల్ దొరుకుతున్నాం మనం ఈ ఇప్పుడు సంపాదించేటప్పుడు అని సైకిల్ దొరకపోతే మంచిగా ఉండదని కొనుక్కున్నాం అంతే టీవీ అయినా అందరు టీవీలు కొనుక్కోండి మనం టీవీ స్టాండర్డ్ టీవీ కొంటే కొనే వాళ్ళు లేకపోతే తప్పు లేకపోవాలి అంతే అది అట్లా అడవిలో నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా చెట్లు ఎక్కడాలు కానీ అట్లాంటి పనులు మెయిన్ గా మాకు అప్పుడు మేము ముక్రంపురంలో ఉండేవాళ్ళం ఇది సర్కస్ గ్రౌండ్ అని ఉన్నది కదా అక్కడ ఉండేవాళ్ళం అక్కడ మా ఏరియా అంతా ముస్లిం ఏరియాలో ముస్లిం ఇంట్లోనే ఉన్నాం ఇక వాళ్ళతోటి తినడం కావచ్చు వాళ్ళు పెట్టిన తినడం కావచ్చు వాళ్ళతోటి స్కూల్కి వెళ్ళడం కావచ్చు అన్నీ చే చేసేవాళ్ళం అప్పుడు సైకిల్ అనేది మాకు అసలు చూడని కూడా చూడలే ఆ టైంలో అప్పుడు అప్ప ఫస్ట్ సర్కస్ అనేది ఒకటి వచ్చిండే ఏది ఆ గ్రౌండ్లో ఆ గ్రౌండ్లో వచ్చినప్పుడు మేము ఆ ముస్లిం వాళ్ళందరితోటి పోయి రేకుల సందుల అప్పుడు రేకులు కట్టేవాళ్ళు చుట్టూ ఆ సందులకు వెళ్ళి సైకిల్ను ఇది చేసేవాళ్ళం తెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళం అయితే నేను వాళ్ళు ఎంబడి ఉండేవాడిని కానీ వాళ్ళు చేసేది కానీ ఇక మనం సపోర్ట్ చేసినట్టే కదా సపోర్ట్ చేసినట్టే కాకపోతే అది ఇదైపోయింది వాడు వచ్చుడు ఉరికియడం అవన్నీ జరిగిపోయినాయి ఏది ఓనర్ సర్కస్ హెడ్ ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకొని కంపల్సరీ గుడికి మన బడికి తొమ్మిది గంటల వరకు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని ఉంది దాంట్లో మాది ప్రైమరీ 
ఉండే స్కూల్ తర్వాత హై స్కూల్ కూడా అది మాకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే అప్పుడు మా బ్యాచ్లో ఉన్న సంతోష్ కుమార్ ఇప్పుడు ఉన్నావు ఎమ్మెల్సీ ప్లస్ మన ఎవరు గంగుల వెంకన్న ఇప్పుడు వీళ్ళ అన్నయ్య వారు అందరం మేము క్లాస్మేట్లు అయితే ఏం లేదు డుమ్మా కొట్టుడు అప్పుడే తెలంగాణ ఎడ్యుకే అది మన ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది అరవై తొమ్మిదిలో అప్పుడు స్కూలు డుమ్మా కొట్టుడు మొత్తం ఉద్యమంలో తిరగటం మొత్తం అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి అని ఒక ఎస్ఐ ఉండే అతన్ని టోపీని లాగి మన ఎక్కడ ఇప్పుడు కామధేను అనేది ఉన్నది అక్కడ ఆయన టోపీని తీసి ఇసిరేసాం అందరం మా బ్యాచ్ అంతా అప్పుడు అరవై తొమ్మిదిలో కానీ ఆ జ్ఞాపకాలు ఇది చేస్తుంటే అదొక మైమర సలేని సంఘటనలు అవే మర్చిపోలేని సంఘటనలు మంచి చాలా ఇక మళ్ళీ అందులో మా నాకు అరవై ఎనిమిది అరవై ఏడు నుంచి ఎప్పుడైతే నేను మద్రాసు వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావుని చూశానో నర్తన శాల చూసిన తర్వాత అభిమానిగా ఆయన అరవై ఎనిమిదిలో నేను అన్నీ ఇక అన్నీ అదే టైప్ బెల్బాటం బెల్బాటం పాయింట్స్ పాయింట్స్ అప్పుడు అంటే పైన మాకు అప్పుడు ఎప్పుడు టెన్త్ చదివేదాక మాకు పాయింట్ అనేది తెలియదు నిక్కర్ల మీదనే మా మాదంతా మళ్ళా ప్యాంట్ టెన్త్ తర్వాత వేసుకున్నాను అది కూడా ఒకళ్ళు ఇస్తే ఇది విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ అని ఉండే ఇది ఒక మంచి కవి విజయవాడ సామ్రాటు కవి సామ్రాటు విశ్వనాథ్ సత్ వాళ్ళు ఇస్తే మేము తీసుకునేవాళ్ళు అవి వచ్చి తీసుకునేవాళ్ళు అంటే మా పరిస్థితి అట్లా ఉండే ఆ వాళ్ళలాగే అది అది ఇక నేను చెప్తే కదా ఇప్పుడు అభిమాని అని మేము అంటే సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళు సినిమాలే తినడం అనేది ఎక్కువ లేదు అయితే బిర్యానీ తినాలి ముప్పై పైసలు నలభై పైసలు బిర్యానీ ఉమా హోటల్ అని ఉండే అప్పుడు మిలిటరీ అది భోజనం అని బిర్యానీ చేసేవాడు దాంట్లో తినేవాళ్ళం ఇక మళ్ళీ మేము టెన్త్ టెన్త్ నుంచి మేము అసలు అక్కడ ఇండ్లు ఎవరన్నా ఇండ్లు కడుతుంటే పోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇక్కడ తయారైన ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో కూలికి వెళ్ళాం కూలికి వెళ్ళి ఆ పైసలు ఇంట్లో ఇయ్యలే సినిమాలకు సినిమాలు చూడము మళ్ళా మెడ్రాస్ వెళ్ళేవాళ్ళం ఏదైనా ఫంక్షన్లు అవి అలాంటివి ఉంటే నాకు మెయిన్ గుర్తుంది వేటగాడు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ తర్వాత సర్దార్ పాపరాయుడు ఇలాంటివి ఇలా అడవి రాముడు అది అరవై ఎనిమిదిలే చూసింది డైరెక్ట్గా మెడ్రాస్లో టీ టీ నగర్లో బజుల్లా రోడ్ టీ నగర్లో సార్ మీరు ఆంధ్ర నోజ్వీడ్ అంటున్నారు కదా అక్కడ ఎక్కువగా జాతరలు ఉంటాయి కదా అలాగ జాతర అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది మీరు చేసిన చిలిపి పనులే కావచ్చు ఏం కొనుక్కునేవారు అసలు జాతరకి ఎందుకు వెళ్ళేవారు మా నోజీడ్లో పెద్ద జాతర ఇది కబడ్డీ పోటీలు చెలుగుడు పోటీలు నడుస్తుంది ఆ రోజు లాస్ట్ డే అవటం వల్ల సినిమా యాక్టర్స్ ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి ప్రైజెస్ ఇవ్వడానికి వస్తుండే చిలిపి పనులు అంటే ఇంట్లో డబ్బులు ఇచ్చేవారు చిన్న చిన్న ఆట వస్తువులు ఇటు ఇట్లా ఆడుకునే బొంగరాలు ఇటువంటి చేసేవాళ్ళం ఆ వేషధారణలో ఎక్కువ ఈ బుట్ట బొమ్మలు ఇవన్నీ వస్తుండేవి అంటే పెద్ద పెద్దగా ఉండేది కదా కింద ఏదన్నా వాళ్ళ కాలు కనబడితే కొద్దిగా ఇట్లా అంటాం ఇటువంటి తప్ప పెద్ద కోతి పనులు అయితే మాత్రం ఏం చేసేవాళ్ళు ఏం చేయలేదు మా నిద్రపోతుంటే మా పెద్దమ్మ వచ్చి అరా బుట్ట బొమ్మలు వస్తుంది నేను చూడరా అంటే అప్పుడు లేచి ఇట్లా కళ్ళు నిలుపుకుంటూ వచ్చి చూపించేవారు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది చాలా అసలు ఈ కనాట్ మనం చెప్పలేము ఆ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఇక మనకి లైఫ్లో రాదు అవును నే నేను నీళ్ళు అంటే నాకు భయం అండి నీళ్ళ దగ్గర పోయేవాళ్ళం కాదు ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్తో పాటు పోయేవాడిని వాళ్ళు ఈతలు కొడితే వాళ్ళు బట్టలు దాసేసేవాడిని దాసేవాడిని అందరం ఆ విషయంలో మాత్రం అందుకనే రామకృష్ణ గారిని ఒడ్డు మీద ఉంచుదరా వాడికి ఏదైనా తింటానికి ఏమన్నాడు తింటూ కూర్చుంటాడు ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఉన్నాడని చెప్పేవారు ఈత కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి బాగా ఆకలి వేసేదంట ఏం తినాలరా అని చెప్పి అక్కడికి పోయి ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదా అప్పుడు నా దగ్గర కొద్ది గొప్ప ఉంటే పుట్టకోళ్ళ అమ్మలు పక్కన దోశలు వేసేవారు కదా అవి తినేవాళ్ళం పుల్లట్లు సంథింగ్ 
నాకు కొంచెం భయపడతారు ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి నీళ్ళు అంటే భయం కదా నెల నెలలు అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే పడతారు సార్ పట్టాడు నీళ్ళు ముట్టుకోడు నేను నమ్ముతారు నెంబరు ఈవెన్ వింటర్ సీజన్ ఆల్సో నేను మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ మూడు సార్లు చేస్తాను నీళ్ళతో నీళ్ళతో ఒక మీరు ఒకసారి నేను ఏదో ఊరు వెళ్ళాను వాటర్ దొరకపోతే పదిహేను రూపాయలు పెట్టే బబ్బులు ఉంటుంది కదా దాంతో తెచ్చుకు చేశాను నేను వదిలిపెట్టి మా ఫ్రెండ్స్ ఏంద్ర అంటే దట్ ఈస్ మై మా లైఫ్ స్టైల్ మీరు ఈవెన్ మై స్టడీస్ చార్డ్ అకౌంటెంట్ స్టడీస్ చేశాను ఐఎమ్ స్టడీడ్ ఇన్ చెన్నై అట్ దట్ టైమ్ మా ఆడిట్స్ కూడా సినిమా యాక్టర్ శ్రీదేవి కృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉండేవి ఆ షూ ఆ షూటింగ్ జరిగేప్పుడు కూడా మేము షూటింగ్ జరిగి వెళ్ళేవాళ్ళం సినిమా రిలీజ్ కాకముందు కూడా ప్రివీ షోస్ అని ఉండేవి అవి మాకు పాసెస్ వచ్చాయి ఆ పాసెస్ కూడా చూసేవాళ్ళం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ హ్యావ్ యాక్టెడ్ అయిన ప్రతిభావంతుడు సినిమా కృష్ణ గారి పక్కన ఫ్రెండ్స్గా ఒకసారి చప్పట్లు కొడుతూ ఒక టూ సెకండ్స్ కనపడతాను ఆ సినిమా ఉందో లేదో తెలీదు అట్ దట్ టైం నేను అక్కడ ఆడిట్ చేస్తున్నాను ఆడ్ చేస్తుంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రాకపోతే సార్ హైట్ ఉన్నాడు కదా పిల్లవాడిని చెప్పి నన్ను యాక్ట్ చేయమని చెప్తే ఆ రోజు చేశాను చిన్నప్పుడు జాతరలకు వెళ్ళారు సార్ ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసేవారు జాతరలు మెయిన్గా మా సిరిసిల్లలో ప్రతి దసరా నవరాత్రుల్లో లాస్ట్కు రథోత్సవం అని జరుగుతుంది పెద్దది రథం అసలు మన ఏరియాలోనే చాలా పెద్దది కరీంనగర్ జిల్లాలో అలాంటి రథం గురించి కంపల్సరీ కరీంనగర్ నుంచి సైకిల్ మీద వెళ్ళి అక్కడ ఆ రోజు పొన్నశావాన్ని ఒక రోజు ముందు పొన్నశావాన్ని జరుగుతుంది సిరిస సైకిలే మొత్తం సైకిలే నేను రెండు వేల మూడు దాకా సైకిలే టూ థౌజండ్ త్రీ దాకా సైకిలే టూ థౌజండ్ త్రీలో టీవీఎస్ కొనుక్కున్నా ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మన యాక్టివ్గా కొనుక్కున్నా అప్పటి వరకు సైకిల్ మీదనే ఎక్కడ ఒక మినిమం వరంగల్ దాకా కూడా సైకిల్ మీదనే పోయేవాళ్ళం వరంగల్ దాకా కూడా ఎందుకంటే ఆ పైసలు సినిమాకి కావాలి కదా అది అట్లా అయిపోయింది అభిమానం ఆర్టిస్ట్ అయినా యుగ పురుషుడు సినిమాలో నటించాను దానవరి సూర్యకర్ణలో కూడా నటించాను వంటి శక్తిలో వట్టి సైనికుడి మళ్ళా ఇక్కడ నాటకాలు కూడా వేసాను రెండు ఎవరో ఒకరు అనే నాటకాలు కూడా మా దాంట్లో మంచాల రమేష్ అని ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు అంటే మా యూడిసి సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఆయన ప్రోద్బలం వల్ల మన కళాభారతి కరీంనగర్లో ప్లస్ మా వరంగల్ జోనల్ ఆఫీస్లో రెండు నాటికల్లో నటించాను ఆర్టిస్టు అనుభవం అయితే ఉన్నది జాతరకి వెళ్తే ఇక అది మా పొద్దున ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెళ్తే రాత్రి వరకు అసలు ఆ రథం తిరిగే వరకు మేమైతే కనిపించే వాళ్ళం కాదు ఇవాళకు మా అమ్మకు కావచ్చు నాన్నకు కావచ్చు ఎవరికి కనిపించే వాళ్ళం కాదు ఇక అందరం కలిసి వాగొట్టుకు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం ఈతలు కొడతామని వాళ్ళు నాకేమో భయము నాకేమో భయము అట్లా ఈత కొట్టడం భయం వాళ్ళు కొడుతుంటే నేను చూసేవాళ్ళు దాదాపు ఐదు ఆరు గంటల వరకు అట్లా చేసేవాళ్ళు అలాంటి ఏం లేవు అలాంటి చెల్లి పనులు ఏం లేవు అడవి రాముడు కావచ్చు ఎదురు లేని మనిషి కావచ్చు ఇవి మాత్రం మినిమం అరవై సార్లు అయింది కరీంనగర్లో వంద రోజులు నడిచింది అరవై రోజులు చూసాం ఇక డైలీ అక్కడే దాదాపు ఉన్నది చెప్పాలి కదా లేదు అన్నీ చెప్తున్నారు ఇంక అన్నీ చెప్తున్నా చాలా మాయ బజార్ చేసేవాళ్ళు నర్తనశాల వేసేవాళ్ళు అలాంటి చాలా చూసేవాళ్ళు మళ్ళా మన ఇవి మన బుర్ర కథలు అలాంటి బాగా ఉంటుండే అసలు ఇప్పుడు ఈ డిస్కోలు డీజేలు అయినా కానీ దాదాపు మాకు ఎయిటీ వందాక ఓన్లీ బుర్ర కథలు ఈ మన ఇది వీటితో హరికథలు బుర్ర కథలు అవే మేము ఇక్కడికి వెళ్ళి హరికథ వినడానికి గంజ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు కరీంనగర్ గంజ్ అక్కడనే ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు మీరు జాతరలకు వెళ్ళేవారా మా ఊర్లోనే జాతర జరుగుతుండే ప్రస్తుతం నరసింహస్వామి అక్కడ గుట్ట అంటే అక్కడ ఓన్లీ జాతర నా వారం రోజులే మంది వారం రోజుల తర్వాత ఒక మనిషి కూడా కనవాడు ఇప్పటికీ ఈ గుట్టకు రోడ్ అయింది గుట్ట దేవుని గుడి దగ్గర దాకా కార్లు జీపులు అన్ని పోతాయి ఇప్పటికి ఇప్పుడు మంచిగా అయింది అప్పుడు జంగల్ కూడా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు జనం ఎక్కువ 
ఆయన ఉపాధి సార్ రెండు పైసలు అంతే అంతకంటే ఎక్కువ లేదు వన్ ఎన్పి టూ ఎన్పి ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఎన్పి అంతే అంతకంటే ఈ పల్లి ముద్దలు పల్లి బోల్ పేలాల ముద్దలు అంతకంటే అది పైసకు ఒక ముద్ద తిన్నా ఉండి ఒక్క తిన్నా సరిపోతుంది అప్పుడు అట్లా సినిమాలు అక్కడ చూడబోతుంది అక్కడే నేను చూడకపోదు కానీ ధరంపూర్ చదువుకున్నప్పుడు సినిమాలు చూస్తాం ఏవి ఏంటి అందరు ఈ రోజు మొత్తం ఏంటి రామన నాగేశ్వరరావు రంగారావు రేలంగి అందరు అట్లా ఏం లేదు నాకు సినిమా మంచిది నచ్చేది ఉంటేనే పోదు అంతేకని పోవాలి అన్ని పౌరాణిక సాంఘిక అన్ని నాకు సెవెంటీ ఫోర్ లవ్ మ్యారేజ్ ఏం కాదు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ పెళ్లి చూపులు జరగాలి అప్పుడు పెండ్లి చూపులకు ఇవ్వాలి పెద్దోళ్ళు కాదు పెద్దోళ్ళు ఒప్పుకుంటే కదా పెండ్లి మళ్ళీ పెండ్లి చూపులు అన్నది పెండ్లి అయ్యేటప్పుడే చూసుడు అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు అప్పుడు ఈ పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని అయిపోయిన వాళ్ళే పెండ్లి ఇల్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతున్నాయి అన్ని అయిపోయిన వాళ్ళే పెండ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నది కట్నాలు పెట్టినాలు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు ఏం లేవు ఒకప్పుడు ఇన్లాండ్ లెటర్స్ లెటర్స్ ఇవే ఉండేవి కదా ఇప్పుడంటే వాట్సాప్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం అప్పట్లో మీరు ఎవరికైనా ఇంటిమేట్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయాలన్నా మీరు అవే వాడేవారు సో అలా మీకు అనుభూతి ఏదన్నా గుర్తున్న సంఘటనలు అలా లెటర్స్ రాసి ఇది చే ఇది ఇవ్వడం వల్ల ఒక మంచి జరిగింది లేకపోతే ఇలా ఎవరికైనా సాయం చేసి పెట్టాం రాసి పెట్టి అలా ఏదైనా ఒక మెమరీ మీకు ఉన్నవి యాక్చువల్గా ఇన్లైన్ లెటర్ కన్నా కార్డు ఐదు పైసలు ఆరు ఎన్నో రూపాయికో ఏదైనా ఉండేయండి ఇన్లైన్ లెటర్ కన్నా అది చీప్ కదా అని చెప్పి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఉందంటే ఏప్రిల్ ఫుల్గా ఒకటి పంపించేవాళ్ళం అది ఎట్లా కూడా అట్లా మామూలు రాయటం కాదు దాని మీద ఎట్లా మైదా ఎట్లా పూసేవారు మా మా కొంతమంది మా వదిన గారులు ఉండేవారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో ఆడుకుంటే అట్లా పంపికి రానువు అని ఇట్లా ఆమె మైదా పూసేది ఇట్లా మెరిసే ఉంటాయి కదా దాని మీద చలితే అతుక్కునే అట్లా పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళకి ఫెనాల్టీ పడేది ఏదో వెయిట్ ఏదో నాకు ఐడియా లేదు అప్పట్లో అట్లా పడేది అట్లా పంపించాము ఇంకొకటి ఏదన్నా సంఘటన ఇంట్లో మంచి జరిగితే అవి కూడా పెద్దవాళ్ళు తెలియకుండా కూడా రాసేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అట్లా తెలిసింది కానీ వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయేవారు అదొక అదో త్రిల్ అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏదైనా ఇండ్ల లెటర్ వచ్చింది అనుకోండి చదివేసిన తర్వాత కామ ఉండకుండా మళ్ళా వెళ్తూ మళ్ళా పోస్ట్లో వేసేవాళ్ళు మాకు మళ్ళా వచ్చేది అరే ఇదేంది మొన్న వచ్చింది కదా మళ్ళా వచ్చింది ఏంటని అట్లా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే చెప్పేసేవాళ్ళం అటువ అటువంటివి చేయలేదండి చేయలేదు 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 అది చేయలేదు అహా చెప్పడానికి నాకేం నాకేం భయం లేదు ఐ విల్ ఐ విల్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ నేనైతే అసలు దాదాపు అబద్ధం ఆడ వచ్చిందంటే మాత్రం అది అతకదు ఏదో అబద్ధం ఆడితే అతకదు అంటారు కదా నేను అబద్ధం ఆడి తొందరగా అతకదు అది లెటర్స్ రాయటం అనేది చేయలే కానీ వచ్చినాయి మాత్రం వాళ్ళకి అందించేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి వచ్చినాయి మాత్రం వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు పోస్ట్ మెను కాదు మన మనకి ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళే వేరే వాళ్ళే నేను అదే చెప్తున్నా కదా అట్లా నాకు ఎవరు కాదు మన డైరెక్ట్ ఇదే వాళ్ళు కానీ మనకు లెటర్ రాసేవారు మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ మా లెటర్లు గిటర్లు లేవు మేము ఏడుగురు ఉన్నాం సెవెన్ మెంబర్స్ ఒకటే ఇంట్లో వంట కంట తింటున్నాం అందరికీ చేపలు తిందామని బాగా బుద్ధి ఉండే చేపలు తిందామంటే తీసుకొచ్చి వండుకున్నాం మంచిగా ఎక్కువ పులుసు పెట్టి చేసింది అయితే అందరు రేపటికి మిగిలి ఇస్తాం రేపటికి మిగిలి ఇస్తామని అందరు రేపటికి మిగిలి ఇస్తాం అందులో ఒకటి ఉండే హే రేపటికి ఏంది అని ఆ నోటు నా ముక్క అనే వరకు దానిలో వాడ చేపల పులుసులు మొత్తం వాడే కదా అందుకు దీనికైనా ఉండాలి లేదు
వాడు ఇంత ఇంత కష్టపడి చేర్చుకొని కడిగి చేసి వండుకొని తిందామని వారు గతం వాడు కావాలని చేసిండు లేకపోతే నిజ యాక్చువల్గా పడ్డది పడ్డ మొత్తం వాడే వాని పని అయింది ఇంకొక జోక్ చెప్పన్నా అయితే అందరూ ఓ ఐదారుగురు పార్టీ చేసుకుంటున్నారు ఆ పార్టీ చేసుకునేటప్పుడు అందరు ఇక అందరు ఐదారుగురు అంటే మరి మా ఇంట్లో చాలా మంచిగా చేస్తారు ఇది చేస్తారు అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి చెప్పుకుంటూ చేస్తున్నారు చేస్తే ఒకడు అరే నీ వీళ్ళందరూ భార్యలను ఇంత పోగొడుతున్నాడు నేను ఒక్క నాడన పోతే చల్ అమ్మయ్య లెట్టన పోయి ఇంటికి పోయి నా భార్యను పోడాలే అని అన్నాడు అయితే అందరూ లేచిండ్రు కథం కలగ పోయిండ్రు పోయి ఇంట్లోకి పోయిండ్రు ఇంట్లోకి పోయి అంటే అంత టేబుల్ మీద పెడతారు కదా అన్ని పులుసులు గిలుసులు అన్నీ పెట్టిండ్రు అయితే పాపం ఆమెకి జ్వరం వచ్చిందంటే పక్కింట్లో ఉంచి చార అడుక్కు వచ్చింది పప్పు చారు అడుక్కు వచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టింది టేబుల్ పెట్టింది అన్నీ ఇక ఒక్కొక్కటి అరే ఏం మంచిగా పండినా ఇయ్యాలంతా నా లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు తినలేదు అని అని చెప్తున్నాడు అన్నీ ఆ సాంబార్ తీసుకొచ్చి పోసుకున్న అబ్బా ఏమి సాంబారే నా లైఫ్లో ఇటువంటి నా సర్గంలో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది అంటే దాని కోపం వచ్చింది చాలు ఇచ్చి నెత్తి మీద పోసింది నెత్తి మీద పోసి నేను ఎన్ని రోజులు చేసింది మంచిగా లేదు అడుక్కి చారు మంచిగా ఉన్నదా నీకు అని గుర్తుకొస్తున్నాయి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేశాం కదా మీకు ఎలా అనిపించింది ఇది నిజంగా ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నందుకు వారికి ముందుగా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము ఎందుకంటే మా అపార్ట్మెంట్లో ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఎప్పుడు జరగలేదు ఇంకా ముందు జరగాలనే ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని మా ఆశ దానికి మూల కారణం మా శ్రీనివాస్ గారు ఆయన పాపం టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇది చేస్తే నేను ఇవాళ వీళ్ళు చిక్కింది దానికి మాత్రం మీ మీకు మరియు శ్రీనివాస్ గారికి ఛానల్ వారికి అభినందనలు తెలుపుతున్నాను ఈ గుర్తుకొస్తున్నాయి ప్రోగ్రాంలో పా పాతనాడు జ్ఞాపకాలు పైకి తీసుకొచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ శ్రీనివాస్ గారు ఫస్ట్ రాగానే మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా అంటే కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఎట్లా చెప్తాను కానీ సార్ యొక్క బూస్టప్ ద్వారా నేను చేయగలిగాను నా పాతనాడు జ్ఞాపకాలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నందుకు చేయించినందుకు ఎస్ఎస్సి ఛానల్ వారికి మేడంకి శ్రీనివాస్ సార్కి ఆ కెమెరామెన్కి అందరికీ నా నేను రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అంత నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్